ఒక క్లాసిక్ టైటిల్ని టచ్ చేయటం అంటే దాని మీద ఎంతో బాధ్యత ఉండాలి బాధ్యతకు మించిన భయం కూడా ఉంటుంది ఈ రెండింటినీ సమపాళ్ళలో మేళవించి అహ్నా పల్లెంటిని సూపర్ టూపర్ హిట్ చేశారు ప్రేక్షకులు కూడా అంతే ఎంటర్టైన్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు ఆ టీమ్ అంతా ఉన్నారు రాస్తారు అండ్ డైరెక్టర్ సంజీవ్ హాయ్ అండి హాయ్ అండి హాయ్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ టైటిల్ తీసుకున్నందుకు మీకు కంగ్రాట్స్ చెప్పాలి ఆడియన్స్ తరఫు నుంచి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే మాకు చాలా మెమరీస్ ఉంటాయి అహ్నా పల్లెంట అనే టైటిల్తో సో ఒకసారిగా మేము రీక రీకలెక్ట్ అయ్యేందుకు ఒకసారి మీరు ఇంకోసారి అవకాశం ఇచ్చారు ఒకటి ఏంటంటే మా కథకి చాలా యాప్ టైటిల్ అది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ టైటిల్ వినగానే అసలు అంటే ఎలాంటి జానరా అని చెప్పి ముందు పిక్చర్ టైటిల్ వినగానే ముందు వస్తుంది ఆ పాజిటివిటీ ఉంటుంది ప్లస్ అంటే మా జానరా ఎలాంటిది అని క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఇమీడియట్గా ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకర్లా సో అండ్ కథకి చాలా యాప్ ఉంది అహన పెళ్ళి అంట ఓ కామెడీ సినిమా అనక్కర్లా స్త్రీ గర్భవతి అన్నట్టు సో ఈజీగా అర్థమైపోయింది ఓకే సూపర్ అంటే అమ్మాయిలతో తిప్పలు పట్టడం కెరీర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు అలా కొనసాగుతూనే ఉంది నీకు అంటే అది ప్రతి మగ కూడా జీవితం అంతే కదండి సో ప్రతి యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్ అది స్క్రీన్ మీద ఆన్ స్క్రీన్ నువ్వు పడినంత ఇబ్బంది ఎవరు పడలేదు రాస్ అలవాటు అయిపోయింది ఓకే ఉయ్యాల జంపాల దగ్గర నుంచి ఆ ఉయ్యాల జంపాలు ఊగుతూనే ఉన్నావు అమ్మాయిలతో తప్పట్లా సో కానీ ఇందులో మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే మీ ఫాదర్తో మీ కెమిస్ట్రీ అదిరిపోయింది అంటే మీకు ఒక ఇంకొక అతనే యాడ్ అయ్యాడు ఎలాగో అమ్మాయితో బాధలు ఎలాగో ఉంటాయి మీ ఫాదర్ ఒక అతనే యాడ్ అయ్యాడు అనమాట లేదంటే అతను గారు ఇంత ముందు నాకు పెద్ద పరిచయం లేదు మా షూటింగ్ అప్పుడు కలవడం అంటే ముందు ఒకసారి కలిసినట్టు పెద్ద పరిచయం లేదు ఆయన కలవడం కలవడం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అంతే బాగా క్లోజ్ అయిపోయాయి సో అందుకే అది కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది స్క్రీన్ మీద మధ్యమ కెమిస్ట్రీ కానీ హర్షవర్ధన్ గారితోనే సో అంటే ఆయన ఏంటంటే సి ఆబ్వియస్లీ హీఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ కానీ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ చాలా బాగుంటుంది చాలా అండ్ ఆయన ఏంటంటే జోక్ వేసినా సరే అందులో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది తీసుకోవడానికి సో అంటే జ్ఞానితో ఏం మాట్లాడినా సరే జ్ఞానం ఉట్టుపడుతూ ఉంటాడు అంటారు కదా సో ఆయన ఆ టైప్ అనమాట సో చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఎంత వచ్చాను సో బ్యాచులర్ అవటం వల్ల కూడా జ్ఞానం రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది అంటే నాకు స్క్రీన్ మీద తప్ప ఆయనకి ఆఫ్ స్క్రీన్ లేవు సో అందుకే సో ఎలా అనిపిస్తుంది సంజీవ్ అంటే ఏబిసిడి తర్వాత ఒక గ్యాప్ మళ్ళీ తర్వాత ఒక హోల్సమ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్తో ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చారు సో ఎక్కడ విన్నా ఒక పాజిటివ్ బజ్ అనిపిస్తుంది ఒక ఎలా చెప్పాలంటే సో పెళ్ళి విందు మనం మీరు ప్రెస్ మీట్లో అరేంజ్ చేసినట్టు పెళ్ళి విందుకి వెళ్ళినట్టు అనిపిస్తుంది మీ సిరీస్ వస్తున్నా కూడా చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది హ్యాపీనెస్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కూడా సరిగ్గా రావట్లేదు అంత హ్యాపీగా ఉంది రివ్యూస్ అన్నీ చాలా బాగా వస్తున్నాయి త్రీ ప్లస్ రివ్యూస్ ఎక్కడ చూసినా కూడా అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కాల్స్ మీద కాల్స్ వస్తున్నాయి నైట్స్ అంటే నో బడీ స్టాపింగ్ ది కాల్స్ సో వీఆర్ ఎంజాయింగ్ ది ప్రాసెస్ అండి చాలా హ్యాపీగా ఉంది అంటే బేసిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సినిమా అంటే ఏదో అంటే డేలో ఏదో ఒక షో చూస్తారు షో అయిపోయి కాల్ చేస్తారు ఇది ఓటీటీ కదా సో వాళ్ళ ఫ్రీ టైంలో చూస్తారు సో అయిపోగానే కాల్ చేస్తే అర్ధరాత్రి అప్పుడే ఇప్పుడే మస్తాయి ఫోన్స్ సో నిద్రపోయిన ప్రతిసారి కూడా గంటకో గంటన్నరకో లేస్తూనే ఉండాలి ఫోన్ తీసి మాట్లాడి మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ గంటలో ఫోన్ వస్తుంది ఇంకోటి సో అలవాటు అయిపోయింది రెండు రోజుల నుంచి సో లవ్ స్టోరీస్ అనేది డిఫరెంట్గా టేక్ ఆఫ్ అవుతూ ఉంటాయి కానీ మీ లవ్ స్టోరీ మాత్రం పూర్తి ఫిక్ష ఫిక్షనల్గా అనిపిస్తుంది సో ఒక పగతో మొదలైన ప్రేమ కథ ఒక రివేంజ్తో కూడిన ప్రేమ కథ బట్ మాకు మాత్రం ఫుల్ ఎంటర్టైన్ అయ్యా సో వినగానే ఎలాంటి ఎలా అనిపించింది చేస్తున్నప్పుడు కానీ ప్రాసెస్లో కానీ సీన్స్ కన్సీవ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ అంటే మా రైటర్ దావుదు షేక్ దావుదు అని ఆయన ఫస్ట్ నాకు స్క్రిప్ట్ చెప్పారు వచ్చి నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేశాను అంటే చాలా చాలా నవ్వుకున్నాను అనమాట అని చెప్పేటప్పుడు అంత బాగుందని అండ్ అత అంటే ఇమీడియట్ చేస్తా అని చెప్పేశాను ఆ తర్వాత మెయిన్ ఆ క్యాస్ట్ మొత్తం అంత క్రూ అంతా చెప్పారు మా కెమెరామెన్ నగేష్ తర్వాత పోషాన్ గారు హర్షవర్ధన్ గారు శివాని అందరూ చెప్పారు సో మనకి పేపర్ మీద అంత బాగున్నప్పుడు ఇంత మంచి యాక్టర్స్ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ ఇంకా ఎలివేట్ అవుతుంది ప్రతి సీన్ కూడా సో అప్పుడే అనుకున్న పేపర్ మీద అందుకంటే చాలా బాగా వస్తుంది అని చెప్పి ఫైనల్గా చూసినప్పుడు అదే అనిపించింది అక్కడ అనుకున్న దానికంటే ఒక హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఇంకా బాగా వచ్చింది మాకు సర్ప్రైజింగ్ పార్ట్ ఏంటంటే కామెడీలో నీకు టైమింగ్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చేస్తే అల్లరి ఆన్ స్క్రీన్ అల్లరి మా మాకు కొంత అలవాటు అయింది కానీ
సో కామెడీ కాదండి అని తెలియదు వన్ ఇన్సిడెంట్ ఒక ఎమోషనల్ సీన్ జరుగుతూ ఉంది ప్రాసెస్లో చిన్న డిస్కషన్ జరిగింది నేను ఒక్కడి నుంచి నీళ్ళు తెప్పిస్తాను చూడు అని చెప్పి షీ డిడ్ ఇట్ అండి షీ ప్రూవ్డ్ అంటే ఎప్పుడో మనం మహానటి సావిత్రి గారు అలా చేసేవారు విన్నాం కానీ బట్ షీ డిడ్ ఇట్ ఇది కొంచెం ఎక్కువ చేస్తున్నాం చేస్తున్నావు మామూలుగా చూసరికి ఇలా కలర్ కరెక్ట్గా ఏ టైం రాలే ఆ టైం గ్లీలు వస్తాను చూసి టేకులు ఎలా ఏంటిది అట్లెట్లు వచ్చి మేము గ్లిజర్లు వేసుకుని ఎన్ని కష్టాలు వన్ మోర్ అంటే మళ్ళీ వచ్చి సో టైమింగ్ కూడా ఎక్కడ తగ్గట్లేదండి రాజస్థానానికి మామూలుగా మీ అందరికి తెలిసిందే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది బట్ అంతకంటే ఈక్వల్గా అంతకంటే ఎక్కువ తీసింది అంటే తను హైపర్ ఉంటాడు ఆన్ స్క్రీన్ మీద అతల ఆర్టిస్ట్ ఎవరైనా సరే తన హైపర్నెస్తో ఓవర్కమ్ అయిపోతాయి అంటే డైలాగ్స్ చెప్పే అంటే డైలాగ్స్ ఫాస్ట్గా చెప్తాడు ఏ డైలాగ్ రోల్ అవుతుంది గొప్ప అడ్వాంటేజ్ అది చాలా ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తాడు అంటే నాలుగు పేజీలు అవతల ఆర్టిస్ట్ నాలుగు పేజీలు ఎక్కడ రోల్ అవుతుంది అక్కడ మాట కూడా సో ఈ టైమింగ్ ముందు ఇంకొక అమ్మాయి కనిపించాలి అంటే నాట్ ఏ జోక్ నాట్ ఏ జోక్ అంటే హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ని ఎలా మీకు ఏమన్నా రియలిస్టిక్గా ఈ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కడ నాకు కనిపించింది జనరల్గా సినిమాలోనే చూసి జంజల్ గారు కూడా రియల్ లైఫ్ నుంచే కొన్ని క్యారెక్టర్స్ని తీసుకొని డెవలప్ చేస్తారంట బట్ కంప్లీట్ క్రెడిట్ నేను దీనికి దావూద్కే ఇస్తానండి షేక్ దావూద్కి ఇట్స్ హిజ్ బేబీ దాన్ని ట్రాన్స్ఫామ్ చేసే ప్రాసెస్లో నిజంగా ఐ ఫీల్ట్ వెరీ మీరు అన్నట్టుగా ఎమోషన్స్ అన్నీ కూడా దాంట్లో ఉన్నాయి ఆల్రెడీ అండ్ మా డైలాగ్ రైటర్ కళ్యాణ్ కూడా సో హీరో అందరూ బాగా చేశారండి బికాస్ ఆఫ్ దెమ్ ఇట్ కేమ్ ఐ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇట్ అంతే కానీ చాలా సినిమాల్లో చాలా కథల్లో కన్ఫ్యూజింగ్ కామెడీ ఉంటుంది కానీ ఇందులో నెక్స్ట్ లెవెల్లో కనిపించింది ఎస్పెషల్లీ థర్డ్ ఎపిసోడ్లో అయితే చంపేశారు అసలు గెటప్ సీన్ గెటప్ సీన్ గెటప్ సీన్తో అదిరిపోయింది కాంబినేషన్ ఏంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి అంటే గెటప్ సీన్ అంటే అందరూ ముందు నుంచి పరిచయం నాకు వాళ్ళు సో ఇందులో నాకు మోస్ట్లీ నా ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్స్ వేసారు కదా రవి త్రిషూల్ వాళ్ళతో ఇది ఫస్ట్ టైం నాకు బట్ వెంటనే జరిగి అయిపోయి ఇమీడియట్గానే వాళ్ళతో కానీ ఆ గెటప్ సీన్ ముందు ముందు నుంచే తెలుసు తను ఏంటంటే తను కూడా అంతే అంటే ఎప్పుడు కూడా ఉన్నదానికంటే ఇంకా అంత ఎన్హాన్స్ చేద్దామని చూస్తాడు సో ఈజ్ ఈజ్ అంటే కామెడీ విషయంలో నెక్స్ట్ లెవెల్ అసలు తను నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎప్పుడు ఇంకా పెంచుదామని చూస్తాడు ఒకవేళ మనం ఏదన్నా చిన్న అంటే ఒకవేళ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్ వన్ మోర్ అన్నావు అంటే నెక్స్ట్ డేకి ఇంకా ఇన్వెట్ అవుద్ది ముందు దానికంటే ఈ లాగేస్ కీప్ ట్రైంగ్ టు డూ సంథింగ్ బెటర్ అనమాట సో మనకు కూడా సర్ప్రైజింగ్ అని ఉంటుంది చేసేటప్పుడు అయ్యా బలి చేసాడు అనిపిస్తుంది అయిపోయింది లాస్ట్ టైం వచ్చింది వస్తుందని గ్యారంటీ లేదు గ్యారంటీ లేదు కాదు ఎక్స్పీరియన్స్విత్ ంగ్ టీమ్ ఏంటి నాకు తెలిసి హీజ్ అ సీనియర్ హీరో అంటే సీనియర్ హీరో అంటే చాలా సినిమాలు చేశారు నాకంటే ఇట్ వాజ్ లవ్లీ వర్కింగ్ విత్ మం అండి అంటే సెట్కి వెళ్ళిన తర్వాత చిన్న కంఫర్ట్నెస్ ఇచ్చి ఒక ప్లెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేసి డైరెక్టర్ని ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది పడి అంటే అది బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అంటే ఆ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం ఇదంతా కూడా అంటే అన్ని సినిమాలు చేసి కూడా అండ్ తను ఎలా అంటే సెట్లో ప్రతి ఒక్కరితో నీ ఫ్రెండ్షిప్ చేసేస్తూ ఉంటాడు అంటే హైర్ ఆర్కి అవన్నీ పక్కన పడేసి ఐ రియలీ లవ్డ్ ఆయన యాక్టింగ్ ఎలాగో మా అందరికి తెలుసు బట్ ఆఫ్ స్క్రీన్ తన క్యారెక్టర్ కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ శివాని అమేజింగ్ అమేజింగ్ నేను తెలి నాకు తెలిసి ఐ విల్ బీ ఐ విల్ బీ ఫీలింగ్ ప్రౌడ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అయ్యో నేను ఈ అమ్మాయితో వర్క్ చేశానని రియలీ రియలీ హ్యాపీ టు వర్క్ విత్ బోత్ ఆఫ్ దర్స్ అంటే ఒక కసి ఉంటుంది ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఇంకా అంటే ఆర్టిస్ట్గా ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి అంటే ఇచ్చిన సీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలని ఒక తాపత్రయం ఈ వేళలో ఉంటుంది ఎస్ అసలు అంటే ఒకసారి ఇన్వాల్వ్ అయితే క్యారెక్టర్స్లోకి పరగై ప్రవేశం ఉంటుంది కదా అలాంటిది మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారా ఎస్ అంటే ప్రతిరోజు 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 అంటే అప్పటి వరకు సెట్లో చాలా నవ్వుతూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆ సడన్గా యాక్షన్ అని చెప్పగానే ఇద్దరు నెక్స్ట్ లెవెల్ చాలా బాగా దాంట్లోకి ఇన్వాల్వ్ అయిపోవడం కానీ నేను నేను ఎంజాయ్ చేశాను ఆ ప్రాసెస్లో బట్ ఇప్పుడు ఇంకా జనాలు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా వాళ్ళిద్దరు కెమిస్ట్రీ అంతా చూసే సో ఒకటి ఏంటంటే ఇంకొకటి బేసిక్గా అంటే ఈ అన్నిటికంటే ప్లస్ ఏంటంటే చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది ఫుల్ బైక్ వాడరు సెట్లు అరుపులు గోల ఏ ఉండదు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఏమన్నా గోల చేస్తే మేమే చేయాలి 
సో క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఆఫీస్లో కంఫర్ట్ జోన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది సో కట్టాను కానీ ఇంకే ఉంది ఏదో గోలు చేస్తాం పంచులు వేస్తాం లేదా పంచులు వేసుకుంటాం సరదా సరదా రవి వాళ్ళు కూడా ఇమీడియట్గా కలిసిపోయారు సో పాప ఈయన భరించారు అప్పటికి బట్ ఆ కంఫర్ట్ జోన్ క్రియేట్ చేసేస్తారు ఆయన సెట్లో ఎప్పుడు అరుపులు ఉండవు ఏమి ఉండవు ఇంకా ఏంటంటే ఒకవేళ ఏదైనా కరెక్షన్ చెప్పాలంటే ఇవి ఒక టేక్ చేస్తాం అందులో ఎవరిదైనా సరే ఒకళ్ళు చిన్న కరెక్షన్ ఉందంటే వచ్చి ఎంత దూరం ఉన్నా సరే వచ్చి వెళ్ళిగా చెప్పులో చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు ఆయన చెప్పింది ఇప్పుడు నాకు చెప్పారంటే ఆయనకి నాకు పక్కడికి తెలియదు సూపర్ క్వాలిటీ అండి ఎందుకంటే ఒకసారి గట్టిగా అరేజ్ చెప్తే అది ఆయన ఇప్పుడు కొంచెం మాట్లాడుతున్నారండి సౌండ్ వస్తుంది అంటే సాగవుతున్నాను అసలు చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది చాలా కంఫర్ట్ జోన్ క్రియేట్ చేస్తే లొకేషన్స్లో అనుకున్నవి అనుకున్నట్టు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ జరగవు ఏదో అనుకుంటాం ఏదో జరుగుతుంటుంది బట్ బ్యాలెన్స్ని కోల్పోకుండా సెట్ని మేనేజ్ చేయటం అనేది గుడ్ క్వాలిటీ ఎనీ డైరెక్టర్ సో ఆ విషయంలో హీరో చెప్తున్నారు కాబట్టి విపరీతమైన పేషెన్స్ విపరీత పేషెన్స్ ఆప్టిమిజం ఓపిక చాలా ఎక్కువ ఆయనకి ఏ సడన్ కుదరలేదు సరే ఇంకెలా బెటర్గా చేద్దాం అలా వేస్తారు తప్ప కంగారు పడ్డం మా పక్కలు కంగారు పడ్డం ఏమి ఉండదు ఓకే ఏం అంటే ఏమన్నా సరే లోపల దాచేసుకుంటారో లేకపోతే ఉండదు నాకు తెలియదు కానీ బయటకు అయితే అసలు ఏం కనబడదు ప్రశాంతంగా ఉంటారు సరే ఈ లవ్ స్టోరీస్తో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఆన్ స్క్రీన్ లవ్ స్టోరీస్ అంటే అసలు లవ్ స్టోరీస్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే ఎప్పుడైనా అనిపిస్తాం అంటే మీకు మీకు వచ్చే వాటిల్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ లవ్ స్టోరీస్ ఉంటాయేమో అనుకుంటున్నాం ఏ జాన్ర చేసినా అందులో లవ్ అనేది ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఇట్ బీ పార్ట్ అది ఉంటుంది బట్ అంటే చెప్ప హౌస్ స్టోరీస్ ఎప్పుడు కూడా రెండు రెండు సార్లు ఎంజాయ్ చేస్తాం ఎప్పుడంటే ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు బికాస్ ఒక కథ చెప్తున్నప్పుడు మనం ఒకటి ఊహించుకుంటాం తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడంటే ఫైనల్గా చూస్తాం కదా సో అప్పుడు ఏంటి ఆ మ్యూజిక్ వీటన్నిటితో చూసరికి అప్పుడు మళ్ళీ అప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తాం ఇప్పుడు చేసే ప్రాసెస్ ఎప్పుడైనా అంతే మనం అంటే ఏ జానర్ చేసినా ఏం చేసినా అంతే కష్టపడతాం అలాగే చేస్తాం చేసేస్తాం కానీ అసలు లవ్ స్టోరీస్ ఏంటంటే మ్యూజిక్ ఆ మొత్తం కలర్ కలెక్షన్ అంతా ఈ డిఐ అయ్యి ఆ మొత్తం అన్నం కనబడతాయి వెనకాల మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పడతాయి అప్పుడు చూసినప్పుడు మళ్ళీ ఎంజాయ్ చేస్తాం అప్పుడు ఆ ఫీల్ మొత్తం క్లియర్గా ఎంజాయ్ చేస్తాం రొమాంటిక్ కామెడీ జోనర్లో ఎక్కువ సినిమాలు చేసిన హీరో మీరు అంటే మీ కాంటెంపరీ హీరోస్ రొమాంటిక్ కామెడీ జోనర్స్లో ఎక్కువ అంటే నాకు తెలిసి మీరు ఒక మీరు చేసిన కథల కంటే ఒక టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ కథలు విని ఉంటారు కథ మీకు వచ్చిన లవ్ స్టోరీస్ పిక్ చేసుకోవటం అనేది మీకు ఎలా ఉంటుంది లవ్ స్టోరీస్ అని కానీ నాకు బేసిక్ ఏంటంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇష్టం ఓకే ఎంటర్టైన్మెంట్ వాయిస్తాం అంటే లవ్ ఉందా లేదు కదా లవ్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉందా లేదు అంటే అది ఆబ్వియస్లీ కదా అంటే మనకి అందరికీ బాగా రిలేట్ అయ్యేది బాగా కనెక్ట్ అయ్యేది అదే చోట అండ్ అక్కడి నుంచి ఎక్కువ ఇది కూడా వస్తుంది కన్ఫ్లిక్ట్ అన్నీ ఎక్కువ వస్తాయి బట్ అంటే నేను వేరే కూడా ట్రై చేశాను కానీ చూడలేదు పెద్ద బట్ ట్రై చేస్తూనే ఉంటాం బట్ అంటే నాకు చెప్పాక నాకు ఎంటర్టైన్మెంట్ అనే జానర్ చాలా ఇష్టం లవ్ స్టోరీస్ బాగా రిలేట్ అవుతాయి ఫీల్ కానీ అది కానీ సో ఈజీగా అప్లైస్ అవ్వగలం సో అంటే ఆడియన్స్ కూడా మీ మిమ్మల్ని ఆ స్టోరీస్లో చూసినప్పుడు ఎక్కువ రిలేట్ అవుతుంది అంటే ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ నుంచి కూడా అంటే ఏదో పక్కన అబ్బాయిలో ఉంటాడు సో అది ఉంది కదా సో అలా చూసినప్పుడు అంటే నా నాకు కూడా ఈజీగా రిలేట్ అవుతారు అంటే మన మనకి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు నరేష్ గారు ఆ తర్వాత అల్లర్ నరేష్ గారు అంటే సో కంటిన్యూస్గా కామెడీ సినిమాలోని లేదా రొమాంటిక్ కామెడీ జోనర్స్లో చేశారు ఈ జనరేషన్లో ఒక లిస్ట్ రాస్తే మీరే ఉంటారు అయ్యో థ్యాంక్ యూ సో అంటే సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ త్రూనే కథలు చెప్పాలని అనుకోవటం లేకపోతే రిలేటబుల్గా ఉండే క్యారెక్టర్స్ని చూజ్ చేసుకోవటం అనేది ఆల్వేస్ గుడ్ థింగ్ ఏ ఆర్టిస్ట్కైనా సరే అంటే ఆడియన్స్ ఎంత రిలేట్ అయితే మీరు అంత సక్సెస్ అవుతారు అంటే నేను కొత్త కొత్త జాన్స్ కూడా ట్రై చేయాలని ఉంటుంది చేస్తాను బట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అయితే కాన్సెంట్ చేస్తూనే ఉంటాను బికాస్ నేను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను కూడా అండ్ అది నా కంఫర్ట్ జోన్ బేసిక్గా ఓకే దేనంటే వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేయాలి చెప్పి ఆలోచించి ఏం కర్లే ఫ్లూతో వెళ్ళిపోతుంది బాగా ఎంజాయ్ అంటే ఎంజాయ్ చేస్తాను ఇక్కడ చేసేటప్పుడు సో ఏ సపోర్ట్ అంటే వితౌట్ మా ఫిల్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చి ఇప్పటి వరకు అంటే జయప్ప చేయాలని పక్కన పెట్టండి కొన్ని కనెక్ట్ అవుతాయి కొన్ని కనెక్ట్ అవు బట్ ప్రాసెస్ విల్ కంటిన్యూ అంటే ఒక ప్రయాణం అయితే ఆగలేదు కంటిన్యూస్ సినిమా చేస్తూనే ఉన్నారు ఎలా ఉంది రాస్తారు నా అసలు కెరీర్ ఒకసారి ఇలా చంపాలి దగ్గర నుంచి ఆహ్నా పెళ్ళంట
అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేయడానికి కష్టపడతాం కదా ఆ ప్రాసెస్ చాలా ఇష్టం నాకు ఓకే సో ఇప్పుడు అహనాపి లాంటి విషయానికి వచ్చేసాక సూపర్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది మనకి మీకు కుమారి ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఉయ్యాల జంపల రిలీజ్ అయినప్పుడు సినిమా చూపిస్తా మామ రిలీజ్ అయినప్పుడు నా తెలిసి ఓటీటీలో మీకు ఆ రేంజ్ సక్సెస్ అనిపిస్తుంది అహనాపల్లి అంటే నాకు ఫోన్లు ఆగట్లే వస్తూనే ఉన్నాయి వస్తూనే ఉన్నాయి మీరు అన్ని నవ్వులు ఇచ్చారు నేను కదా సో మీ క్యారెక్టర్తో కనెక్ట్ అవుతాం కదా ఏ ఎక్స్పీరియన్ అంటే ఈ క్యారెక్టర్ మీకు ఎలా గుర్తుంది పోయింది మీ కెరియర్ అండ్ మామూలుగా ప్రతిసారి ఎప్పుడైనా షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏంటంటే అంటే కొంచెం అలా అలసట వస్తుంది అనిపిస్తుంది నేను కదా లేదు నేను ఒక్క రోజు కూడా చిరాక రావడం లేకపోతే అలసట రావడం ఏం లేదు ప్రతిరోజు ఎంజాయ్ చేస్తూనే చేశాను నేను ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ అందరూ ఫ్రెండ్సే అందరూ తెలిసిన వాళ్ళే అండ్ దీనేమో ఎప్పుడు కంఫర్ట్ జోన్ క్రియేట్ చేసి పెడతారు అక్కడ చిరాక పడ్డా స్కోప్ ఉండదు సో ప్రతిరోజు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను నేను సో నాకు అది ఖచ్చితంగా అది గుర్తుండిపోతున్నాను ఎన్ని రోజులు వర్కింగ్ డేస్ అండి ఫార్టీ టూ డేస్ చేసాను ఫార్టీ డేస్ సూపర్ పరిగెత్తించడమే ఫార్టీ టూ డేస్ పరిగె అంత పరిగెత్తడం కూడా కాదు ప్లానింగ్ 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 బేసిక్గా మా టీం కానీ మా కో డైరెక్టర్ పూర్ణ గారు కానీ వీళ్ళందరూ మా టమాటా మీడియా అసలు వాళ్ళు ఏం అడిగినా కూడా దే యూస్ టు ప్రొవైడ్ అంటే ఇది వెబ్ సిరీస్ ఇంతలో చేయాలి అలా ఏం లేదండి ఈ ఎటువంటి లొకేషన్ కావాలన్నా వాళ్ళు అది అరేంజ్ చేసేవాళ్ళు మా ప్రొడ్యూసర్ సాయిదీప్ గారు కానీ రాహుల్ గారు కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ హర్ష కానీ వీళ్ళందరూ అడిగింది ఇచ్చారు సో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ బికాస్ ఆఫ్ దెమ్ ఓన్లీ ఇప్పుడు అందరూ రివ్యూస్లో రిచ్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ అంటున్నారు నిజంగా వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళు సాధ్యం ఏంటంటే జనరల్గా ఒక ఇది ఉండేది ఏంటంటే వెబ్ సిరీస్ అనేసరికి ఓటీటీ అనేసరికి బడ్జెట్ కన్సైన్స్ ఉంటాయి సినిమాకి ఒక ఆస్ ఉంటుంది ఇంత పెడితే అంత రావచ్చు ఓటీటీకి ఒక మేక్ కొట్టేసి ఉంటుంది సో అంటే వాళ్ళకి అదంతా కూడా కాదు వాళ్ళు ఒక ప్యాషన్తో చేశారు ప్యాషన్ ప్యూర్ ప్యాషన్తో చేశారు టమాటా బిర్యానీ అంటే రాహుల్ సాయిదీప్ అండ్ హర్ష ముగ్గురు కూడా ప్యూర్ ప్యాషన్తో చేశారు చేస్తున్నాం అంటే ప్రాజెక్ట్ బాగుండాలి సో ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ గురించి ఎక్కడ చిన్న అసలు అంటే మాకు కూడా చేసేటప్పుడు ఎక్కడ బడ్జెట్ కన్సైన్ లేదు ఏం లేదు మాకు ఏ రోజు కూడా మేము ఓటీటీకి చేస్తున్నామని ఫీలింగ్ కూడా రాలేదు మాకు మేము చేసుకుంటే హ్యాపీ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోం ప్రతిది ఏది కావాలంటే ప్రొవైడ్ చేశారు సీరియస్ లేదు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ బాబా సూపర్ మీకు ఏబిసిడి తర్వాత కొంత గ్యాప్ వచ్చింది అంటే కెరీర్ వైజ్ కానీ గ్యాప్ వచ్చింది మళ్ళీ మనకు సోనీలో కానీ ఇప్పుడు జీలో కానీ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యారు ఎలా ఉంది ఇది అంటే ఏబిసిడి తర్వాత మనకి డైరెక్ట్గా కరోనా వచ్చేసింది అది కరోనా టూ ఇయర్స్ దాన్ని మనం మైనస్ చేయాలి ఎప్పుడు కూడా సో ఆ మైనస్ తర్వాత ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు ఎలా అప్రోచ్ అయ్యాలో తెలియట్లేదు ఐ షుడ్ రియలీ థ్యాంక్ వన్ పర్సన్ ఇన్ ఇన్ మై లైఫ్ దట్ ఈస్ హర్ష శ్రీహర్ష అని తను తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ కంపెనీలు టమాటాలో యాడ్స్ చేయించారు అలాగే ఈ కథని కూడా జీ ఫైవ్కి తీసుకెళ్ళి యాక్సెప్ట్ చేయించి హీస్ ద మెయిన్ రీజన్ అండి ఐ ఐ షుడ్ రియలీ థ్యాంక్ హిమ్ ఫర్ మై లైఫ్ డైరెక్టర్కి అంటే ఏదైనా ఒక చిన్న అనుకున్నంత సక్సెస్ ఒక ఫిల్మ్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ బౌన్స్ అయ్యేటప్పుడు కొంత జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు అని సో అలాంటి జాగ్రత్తలు స్క్రిప్ట్స్లో ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటున్నారు నేను ఒకటే చెప్తానండి ఏ సినిమాకైనా ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో హానెస్ట్గా వర్క్ చేస్తాం హార్డ్ వర్క్ చేస్తాం ఇష్టపడి చేస్తాం కష్ట అన్నీ చేస్తాం బట్ ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆ టైంకి ఎలా ఉంది రెస్పాన్స్ దాన్ని బట్ వేరే రీజన్స్ బట్ డెఫినెట్గా విల్ లర్న్ అండి ఫర్దర్గా ఇట్స్ ఎ లర్నింగ్ లైఫ్ లాంగ్ స్టూడెంట్స్ వీర్ ఆల్ సో అలా అలా లర్న్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అంతే యా దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ సార్ ఇప్పుడు ఇంతగా నవ్వించారు కదా ఈ సిరీస్తో సో నెక్స్ట్ వచ్చే వాటి మీద కూడా కొంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇలాగే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి కదా వాటిని ఎలా మీట్ అవుతారు లేకపోతే నెక్స్ట్ నేను అదే చెప్పాను కదండి సేమ్ హార్డ్ వర్క్ స్మార్ట్ వర్క్ ఇష్టపడి చేస్తాను కథల విషయంలో కథల అదే అండి డెఫినెట్గా నేను రాసినవి కానీ ఇంకోళ్ళు రాసినవి కానీ అది టేక్ ఇట్ డెఫినెట్గా మనకు ఒక జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఒళ్ళు జాగ్రత్త పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళాలనే ఉంది ఓటీటీ అనేది ఇప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ మీడియం అయిపోయింది అంటే ఒక రకంగా టఫెస్ట్ కాంపిటీషన్ టు థియేటర్స్ అయింది కదా సో ఫిలిం మేకర్గా ఈ దీన్ని ఎలా చూస్తారు అంటే ఈ సపరేషన్ ఎలా చూస్తారు సేమ్ అండి సినిమా చేసినప్పుడు ఇదే ప్రాసెస్ ఇది ఓటీటీ సేమ్ ప్రాసెసే సో నాకు ఎక్కడ డిఫరెన్స్ అయితే కనిపించాల
చెప్పారు కానీ ఇట్ ఇస్ ట్రెమెండస్ అంటే నాకు స్టార్టింగ్ నేను చాలాసార్లు నేను చేజ్ చేశాను ఆయనతో చేయాలి చేయాలని బట్ ఫైనల్ దొరకలేదు ఫైనల్గా ఆయనకు అది గుర్తు కూడా లేదు బట్ ఫైనల్గా దొరికారు అంటే నిజంగా నన్ను చాలా ఎంజాయ్ చేశానండి ఆయన ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ కానీ ఆయన ఇచ్చే కంఫర్ట్ జోన్ కానీ యూ విల్ నాట్ బిలీవ్ ఇది చెప్పొచ్చు లేదో తెలియదు నాకు అంటే ఎంత బిలీవ్ అంటే మానిటర్లో ఒక్కసారి వచ్చి చూసుకోవాలి సూపర్ ఈ ప్రాసెస్ మొత్తంలో అంటే ఎప్పుడు కళ్ళతోనే ఒక్కసారి చూడండి చిన్నది అంటే కూడా మీకు కావాలి ఇంకోటి డన్ అంటే ఎన్నిసార్లు అయినా కూడా ప్రతి అడుగు అనుమానంగా వేస్తే ఆ ప్రయాణం చాలా ఇబ్బందికరంగా మారింది సో ఆ నమ్మకం మీ మీద పెట్టారు కాబట్టి ఇప్పుడు నమ్మకం నిజమైంది అందరం హ్యాపీగా నవ్వుకుంటున్నాం పేరుతో నాకు ఏంటంటే అంటే డైరెక్టర్ హ్యాపీ అయితే నేను హ్యాపీ సో డైరెక్టర్ కావాల్సింది ఇవ్వడం నా జాబ్ బేసిక్ గా సో అందుకే అవ్వగానే ఆయన అయితే వస్తా ఓకే ఓకే అయితే ఓకే కొంచెం డౌట్ ఉన్నా సరే నేను చూసుకోకర్లా కొంచెం డౌట్ ఉన్నా ఇంకో చేద్దాం ఇంకా బెటర్ చేయడం ఇంకో చేద్దాం అంతే డైరెక్టర్ హ్యాపీ అంటే హ్యాపీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ యాక్చువల్లీ మూడు ఉన్నాయి ఒకటి షూటింగ్ అవుతుంది ఇంకొకటి ఫస్ట్ వీక్లో స్టార్ట్ అవుద్ది అనుకుంటారు ఇంకొకటి జాన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత నేను రివ్యూ చేయడం కాంబినేషన్స్ రిపీట్ అవుతుంటాయి కదా జనరల్గా సో మళ్ళీ కాంబినేషన్ ఏమైనా చూడొచ్చు ఆయన ఏమైనా అదృష్టం కలిగిస్తే అయ్యో లేదు ఆయన ఇవ్వాలి ఐ వుడ్ లవ్ టు వర్క్ విత్ మై గేమ్ ఒక ఫ్రాంచైజీ లాగా చేయొచ్చు ఆహ్న పళ్ళ సినిమా <laughs> <laughs> జీ ఫైవ్ టీము టమాడా వాళ్ళు నిజంగా ఒక సినిమా సినిమా కంటే ఎక్కువ ప్రమోట్ చేస్తున్నారు దాన్ని అంటే ఎక్కడ చూసినా మీకు హోర్డింగ్స్ కానీ ఇంటర్వ్యూస్ కానీ యాడ్స్ కానీ సినిమా రేంజ్లోనే ఇస్తున్నారు సో క్రెడిట్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తాను సపోర్ట్ చేయకపోతే మేబీ కొంచెం వెనకాల చేసే వాళ్ళేమో కానీ సూపర్ కంటెంట్ చేతిలో ఉన్నప్పుడు ప్రమోట్ చేసుకోకపోతే వాళ్ళే అంటారు ఇంత కంటెంట్ పెట్టుకొని ఎందుకు ప్రమోట్ చేసుకోలేదు రీల్స్ కూడా చాలా మంది రీల్స్ చేశారు పెళ్లికొడుకు పెళ్లికూతురు డ్రెస్ లో ప్రెస్ మీట్ లకు వచ్చేస్తున్నారు ఏమన్నా అసలే ఇప్పుడు తమ్నేస్ మీద అందరూ భయపడుతున్నారు అసలు వాళ్ళకి రాజశేఖర్ గారికి జీవిత గారి ఫ్యామిలీకి అసలు తమ్నేస్ త్రెట్ ఏమో గట్టిగా ఉంటుంది ఏమనిపించలేదా ప్రమోషన్ మాకు ప్రసాద్ లెబ్లో మంగళ వైద్యాల మధ్య ఆడు ఎంటర్ అవుతుంటే మేము పిఆర్ టీమ్ ని అడిగాం సరే వాళ్ళకి వస్తే తమ్నైల్ త్రెట్ ఉంది హీరోయిన్ అలా తీసుకొచ్చి సరే ఏంటి అంటే ఆయన అవుతున్నారు తమ్నైల్ త్రెట్ ఏదో కొత్త త్రెట్ ఆవిడ చాలా సీరియస్ అయ్యి ఒకసారి ప్రెస్ మీట్ కూడా పెట్టారు చేతంగా వాళ్ళేదో అసలు ఊరు పేరు లేని ఛానల్స్ లో పెట్టేస్తారు ఆవిడ ఎంత ప్రొటెక్టివ్ గా ఉంటారు కదా ఆవిడ అసలు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇచ్చేస్తారు నేను అప్పటి నుంచి మేము అనుకుంటాం సార్ దాకా ఈ తమ్నే థ్రెట్ ఉంది లేదు ప్రమోషన్ అని తెలుసు కదా సో ఇప్పుడు అలా చేయలేరు సో నవ్వించటంలో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఎప్పుడు ఫెయిల్యూర్ ఎవరు సో మీ టీం కూడా అదే మళ్ళీ ప్రూవ్ చేస్తుంది విష్ యూ ఆల్ ద సక్సెస్ ఈ నవ్వుల ప్రయాణం ఇలాగే కొనసాగాలని ఇంకా మంచి లవ్ స్టోరీస్ మంచి లవ్ స్టోరీస్ అంటే నువ్వు ఇబ్బంది పడుతూ మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేసే లవ్ స్టోరీస్ రావాలని కోరుకుంటున్నా విష్ యూ ఆల్ ద సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ